ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനം ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഗംഭീര സ്വരമായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം രാജ്യമാകെ അലയൊലി സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗീകരിച്ച പുത്തൻ സമരമാർഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപനം മുംബൈയിലെ ഓഗസ്റ്റ് ക്രാന്തി മൈതാനത്ത് നടന്ന വമ്പൻ പൊതുസമ്മേളനത്തിലാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നത് ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യക്കാരുടെ മനസാക്ഷി ഉണർത്താനും മഹാത്മാഗാന്ധി ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അതേ വേദിയിൽ മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം കൂടി പിറവിയെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാനായി ഉടലെടുത്ത പ്രധാന സമര പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത് സമര പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതിന് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ ഗാന്ധിജിയെയും പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടച്ചു അധികാരികൾ അടിച്ചമർത്തൽ നയം സ്വീകരിച്ചതോടെ ഗാന്ധിജിയുടെ അഹിംസ മറന്ന ജനത തീവ്രമായി തിരിച്ചടിച്ചു രാജ്യം മുഴുവൻ അക്രമത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ സമരക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് നയങ്ങളെ എതിർത്തു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ജയിലിനുള്ളിലുള്ള നേതാക്കൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു അന്യമായി ജയിലിൽ തടഞ്ഞുവെച്ച നേതാക്കളുടെ മോചനത്തിനായി ഗാന്ധിജി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ജയിലിനുള്ളിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തി ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ക്ഷീണം മാറാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച അപൂർവമായ ഈ സമരം അവരെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണരാക്കി ഗാന്ധിജിയുടെ സത്യാഗ്രഹ സമരത്തെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നറിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണകൂടം കുഴങ്ങി അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രക്ഷോഭം ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റി ഗാന്ധിജിയെ മോചിതനാക്കുക എന്നൊരു പുതിയ മുദ്രാവാക്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ അത് ഉപകരിച്ചുള്ളൂ രാജ്യമെങ്ങും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ഉണ്ടായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഹിംസാത്മകമായിരുന്നെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ മർദ്ദന പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചതോടെ പ്രക്ഷോഭം അക്രമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങി അതിനനുസരിച്ച് മർദ്ദന പരിപാടികൾ കൂടുതൽ മൃഗീയമായി വെടിവെപ്പും ലാത്തിച്ചാർജും കൂട്ടപ്പിഴ ചുമത്തലും സർവ്വസാധാരണമായി ആയിരക്കണക്കിന് പേർ മരിച്ചു മരിച്ചവരിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇരട്ടിയിലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റു പതിനായിരത്തോളം പേർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തോടുള്ള പ്രതികരണം പല പ്രവിശ്യകളിലും പലതരത്തിലായിരുന്നു ബീഹാറും ഉത്തർപ്രദേശും മധ്യപ്രദേശും മഹാരാഷ്ട്രയും അടക്കമുള്ള വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ നടന്നു എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പല പ്രവിശ്യകളിലും സമരത്തോടെ പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നു കേരളത്തിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം വിപുലമായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് ഹിന്ദു സ്വരാജ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗും സോവിയറ്റ് നയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നയം മാറിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ശക്തമായ ഇടങ്ങളിലൊന്നും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം ചലനമുണ്ടാക്കിയില്ല ഇരുകൂട്ടരും അവരവരുടേതായ കാരണങ്ങളെ സമരത്തെ എതിർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മൂന്നിന് ഗാന്ധിജി നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ പുത്തൻ സമരമാർഗത്തിന് മുന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തോൽവിക്ക് വഴങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു അഹിംസയിൽ നിന്നും സമരം അക്രമത്തിലേക്ക് മാറിയതായിരുന്നു അതിന് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രചരണം കാരണമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യമാകെ അലയൊലി സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട സമരമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ സമയമായി എന്ന ചിന്ത ബ്രിട്ടനുണ്ടാക്കാൻ സമരത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നതിൽ സംശയമില്ല വെബ്ഡെസ